すごい今更なんですけれどもこれがいけてるなというふうに思ってます F1 レーサーのアイルトン・セナのヘルメットですねやっぱりこの色いいですね黄色とグリーンこの2色使いってほんとたまんない配色だなと思ってますアイルトン・セナさん自体は亡くなってしまいましたけれどもやっぱりセナの伝説っていうのは未だに生き続けてますしファンもすごい多い間違いないレーサーなんじゃないかというふうに思いますセナとプロフェッサー・プロストとの死闘ですとかナイジェル・マンスルとのモナコバトルだったりとかいろいろ伝説はあるんですけれどもやっぱりアイルトン・セナいまだにかっこいいです特にこのヘルメットかっこいいです非常に今更でしたはい今回の動画なんですけれども打ち上がる一曲 US 編という形でお送りしていきたいと思います個人的に上がる曲を紹介していく形です本題に入る前にいつも本当にありがとうございます動画見てくださる方コメントくださる方メッセージくださる方本当ト春になってますいやいつも本当に嬉しいですやっぱたった一つのコメントでも結構やる気出るんで本当些細なことでもいいので何かコメントなり残してくださるとこれからも嬉しく思いますよろしくお願いしますはい本題に戻ります今回はイケてる曲を思うままに紹介していく形になるんですけれども本当に僕がただ好きな曲よく聴いてる曲っていうのを紹介していくだけです実際この紹介の中でも稚拙な表現多いかもしれません私もそこまでめちゃくちゃ詳しいかっていうとちょっとそうではないので超本物のディガーの人とかからしちゃうとこいつちょっと雑な表現だなみたいなこと思うかもしれませんがそこはご了承いただければと思いますでは早速ご紹介していきたいと思います今回は5曲ご紹介していきます早速1つ目なんですけれども僕が本当にぶち上がると思っている曲 US 編1曲目コールドヒートの Why You Wanna Do That ですねいやもうこれは半端ないっすねコールドヒート2人組ですねでこのジャケがまずやばいっすよねもうジャケもやばいんすけどもうとにかくこの曲はもう本当マジぶち上がりですねこのぶち上がりですねって言っといてこの曲流せないのが非常にモヤモヤしてるんですけどやっぱ YouTube の規約上ですね著作権とかの問題もあって本当はメロディー入れたいんですけど私の口頭のご説明になって申し訳ないですいやこの曲本当にめちゃくちゃ上がるんでぜひ聴いてほしいなというふうに思いますこのコールヒートの Why You Wanna Do That ですけれどもプロデュースがラージプロフェッサーですねフィーチャリングでショーン・プライスとクレイグ・ジーというクイーンズコンビでクイーンズセッションという形でお送りしているこの Why You Wanna Do That これはやばいですね本当に何度もいいんですけどぶち上がり確定で聴けばこの曲やべえなって絶対なるはずで BPM も92なんで僕結構好きなんですよね92から95あたりの BPM がすごいそこら辺もいいですねジャケがやっぱやばくてこのスプレー缶にニューヨークの街並みが映っててこの電車も映っててっていういやこれめちゃくちゃかっこいいですねこれもレコードそんな高くないですし僕も500円ぐらいでゲットできたんで一応2枚持ってるんですけれどもこれはあればもう買いなんじゃないかなというふうに思いますこの前ユニオンの,あの100円サバココーナーにこいつがあっても買っときましたねでこの曲自体はミックス CD に収録されてたので僕知ったんですけど DJ アガさんアストレルポーズのアガさんがネクストグラインドダンスっていうミックス CD 出してますけれどもこの中に入ってましたねこのネクストグラインドダンス自体は本当にめちゃくちゃ聞き応えのあるすごいいいミックス CD でやっぱりアガさんも2枚使いとかよくやるのでそういうところ聞いていてかっこいいですしやっぱり選曲っていうところも半端じゃなくて DJ レボリューションとかブラックポエットトラジェリーとかそこら辺とかのかっこいい曲がっつり流しててスタイルズピーギャングスターギャングスターとかモスデフスーパーマジックとか入れてきたりとかもうそこら辺の本当にコアなところかっこいいところは本当についてくるミックス CD なんでこれ見つけたら買いだと思いますはいで次にご紹介する曲がリンキンパークのハイボルテージ3ですねえリンキンパークなのみたいな風に思うこともいるかもしれないですけれどもいやこの曲ほんとマジぶち上がり確定ですねいやもうこの曲はほんとに僕好きでよく聴いてる曲なんですけれどもプロデュースがもうエビデンスですねもうエビデンスなんで間違いないでしょうというところで,でフィーチャリングでパーラモンチと DJ バブーのスクラッチ入りなのでハンパナイス最高の一曲だと思いますもうこれがかかったら即死確定なんじゃないかなというふうに思いますこれもなかなかレコード見つけられなくてメルカリで2000円ぐらいで出てたのをゲットしたんですけれどもあんまりこのレコードレコ屋で見ないんですよねなのでちょっとまあもう1枚あったら2枚用にちょっと買っとこうかなって感じでしょうか
この曲は DJ モンドさんと DJ マッシュさんのプラスチックサーフェイスっていうミックス CD にも収録されてるんですけども先ほどご紹介した DJ アガさんと同じで同じアストロレコーズのモンドさんとあとクラッチレコードのマッシュさんですねもう2枚使いしまくりの飛ばしまくりミックスですねほんとこのミックス CD も超やばく多分私も2850回ぐらい多分聴いてるんですけど本当にやばいですねこれも秋練りの曲とか入ってたりとかもう本当にドープなところ結構入ってますね本当にやばいっすよねこのミックス CD はこれもぜひ買いだと思いますはいで続いてご紹介する曲なんですけれどもモニーバズのニューヨークニューヨークですねこの曲もやばいですいやこの曲結構まあ多分アンダーグラウンドな方の部類に入るんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどもまず名前がやばいですねニューヨークニューヨークっていういやこれも聴いた時は結構ほんとびっくりするぐらいかっこよくっていやーこの曲は出会えてよかったなって感じです。これもレコヤ行っても全然どこにも売ってないんで、ディスコグスで僕はあの、買いましたね。3000円ぐらいしましたね。送料込みで。まあ、そんぐらいだったら全然いいでしょうっていう形で。この曲は本当に大好きですねこのモニーバズニューヨークニューヨークなんですけれどもすいませんちょっと僕モニーバズって人はあんま情報調べたんですけど出てこなくて分かんなかったんですが一応プロデュース DJ ブロンコさんみたいですねちょっと僕まアンダーグラウンドの路線あんまり詳しくないんで詳しい方いたらちょっとこのモニーバズの詳細を教えてほしいですとにかくこの曲は本当にイントロどんな感じで破壊力抜群ですねもうこれ聞いたら多分結構癖になる人多いんじゃないのかなっていうようなメロディーで本当かっこいいですドシブですねはいこの曲は DJ ココさんのビジュアルライブラリーにも収録されてますね。これはあの DJ セイジさんのシリーズがボリューム1なんですけど、その続編でココさんがボリューム2で、これはあの DVD でココさんのプレイが実際に映像で見れるっていう DVD になってますね。ココさんはやっぱり2枚使いガンガンするんで、ほんとバトル DJ なんじゃないかなって思うぐらい、ほんと綺麗な2枚使いして、おしゃれなんですよね、やっぱり。そういったところが見えるので、このビジュアルライブラリーボリューム2も、ぜひこれはチェックした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。僕もこれは何回かちょっと見てるんですけれども、やっぱ上がりますね。はい。で、ここでなんですけど、一旦ブレイクで。この2000年代ストリートのヒップホップを語るチャンネルでは、リモート出演者も引き続き募集してます。ストリートカルチャー音楽に詳しい方、アパレルスタッフ、ラッパー DJ の方、で何か語れるという方いたらぜひお待ちしておりますはいで続いてご紹介する曲ですねこれが読み方っていうのかわかんないですけどサブロックゼロトラブルネックブラザーズのメインテインですねメインテインもやばいですねいや、メインテインも超かっこよくて、まあ、これもアンダーグラウンドな部類に入ってくる曲なのかもしれないですねはいメインテインこれもこの前この前って言っても結構前ですけど、HMV に行ってんの見つけて速攻買いましたね。これも結構いろんなミックス CD とかにも収録されてるんじゃないかなと思うんですが、もうめちゃくちゃかっこいいですね、この曲も。プロデュースが先ほどのトラブルネックブラザーズインクということで、僕もちょっとこのアーティストの詳細は、本当にめちゃくちゃ詳しいわけじゃないので、ちょっと語れないんで詳しい方だったら教えてほしいです。ただこの曲は本当にじわじわ来るピアノループっていうところで、もう聴いてて本当に癖になるメロディーですね。そんな曲です。これはあの DJ のリヒトさんのアンダーグラウンドレールロードの11にも入ってます。アンダーグラウンドレールロードももうほんと間違いないシリーズだと思うんですけれどもサウスポーチョップさん監修シリーズなんでもうこののりひとさんのシリーズこれもすごいかっこよくてほんと中身もアングラって感じですねで最後の曲はマニーボスプレイヤーズのスティックンステップで締めてくるあたりもこのミックス CD の良さを物語ってるなって感じですはい。で、今回最後にご紹介するのが、レックスですね。レックスのトゥーフームイトメコンさんですね。ボストンの言うレックスさん。間違いないですかね。レックスさんの曲もほんとかっこいい曲多くて、このアロングザゲームチョーズンに関して、このアルバム、本当にこれはやばいですよね。まあ、その中のトゥーフームイトメコンさん。この曲がめちゃくちゃかっこいいですね。多分、多分ごめんなさい。これ間違って申し訳ないですけど、ソウルサーチャースプロだったはずですね。で、これ羽のあるビートが本当にやばくて、シングルカットされてないんですよね、この曲は。結構もうシングルレベルでいいぐらいこの曲、かっこいいと思うんですけど、シングルカットされてないですね。スキルで1まで1とかシングルカットされてるんですけど、この曲はされてないですね。めちゃくちゃかっこいいです、この曲は。これもあの、イルテクニクスのエンブリオさんが出している、あの、ダウントゥーザボーンというミックシリーに入ってますね。で、これはあの、シングルカットされていない名曲だけを集めたミックス CD になるんですけれども、もうこのミックス CD も超やばいんで、まあ、イルテクニックスって時点で、もう半端ないんですけどねっていう、石川金沢イルテクニックスもやばいです。最高です。ということですね、今回は5曲紹介しました。他にも SNS やってるんでよかったら、フォローしていただけると嬉しいです。で最後に一言なんですけれども、あの、本郷 i a k 二階堂ゆめさんと、あの、ラッパーのマーズマニーさんが似てると思うの僕だけなんですかね。これこんなこと言って発言していいのかわかんないんですけど、なんか最近あの、本郷 i さんよくチェックするんですけど、スカパーアダルト放送大賞の
ダブル受賞してましたけれどもいやな,なんか似てる気がするんですよね似てるって言ってすげえ失礼なのかいいのか分かんないんですけれどもなんかマーズマニーさんにちょっと見えてしまってすいませんでしたそんな感じです今回の動画は以上です